இப்போ வந்து நம்ம வந்து பொங்கலுக்கு சாம்பார் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் வெட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம வந்து நாங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் வச்சுருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்காதவங்க இல்லை பெரிய வெங்காயம் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம்னா ஒரு வெங்காயம் போட்டால் போதும் அதுவும் இது மாதிரி நீல் நிலமாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ தக்காளி நாங்கள் வந்து சின்ன சின்ன தக்காளியாக இருக்கணும்னா நாலு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு தக்காளி எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு தக்காளி இருந்தால் கூட நமக்கு ஒரு பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் அதுக்கப்புறமே வந்து தாளிக்கிறதுக்கு நமக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அது தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்படுது ஒரு சிட்டிக்கை பெருங்காயம் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரைச்சி வச்ச விழுது தேவை நமக்கு இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா தேங்காய் பொட்டுக்கல்ல பூண்டு இது மூணையும் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நிற நிறன்னு நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகாயும் போட்டுக்கலாம் அதில் நம்ம அந்த விழுது நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் பொடிகள் வந்து என்னென்ன தேவைனா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு வாசனைக்கு நமக்கு கொத்தமல்லி தலை இப்போது நம்ம சாம்பார் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு அதில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு சட்டி வைக்கிறோம் சட்டி கொஞ்சம் சூடான வெண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமே அந்த கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இருந்தது இல்லைங்களா எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான ஒன்று கடுகு உளுத்தம் பருப்பையும் நம்ம அதில் போட்டுடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கணும் லைட்டாக சூடான ஒன்று கடுகு உளுத்தம் பருப்பும் நம்ம அதில் போட்டுடலாம் லைட்டாக சிவந்ததுக்கு அப்புறம் சிவந்ததுக்கு அப்புறமே ரொம்ப தீய விட்டுறாதீங்க லைட்டாக சிவந்ததுக்கு அப்புறமே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை அதில் நம்ம போட்டுடலாம் கொஞ்சம் நேரம் வெங்காயம் வணங்கணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வணங்கணும் வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வெங்காயம் நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போடுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சாம்பார் நல்லாயிருக்கும் நீளமாக பிடிக்காதவங்க நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக கூட வெட்டிக்கலாம் சில பேருக்கு நீள் நீளமாக வெங்காயம் இருந்தால் பிடிக்காது அது நம்ம சின்ன சின்னதாக கூட வெட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளித்து வெங்காயத்தையும் இப்போ நம்ம அதில் போட்டிருக்கோம் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நேரம் வதங்க விடணும் வெங்காயம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளியும் அதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நேரம் வணங்க விடுவோம் எண்ணெயில் போட்டு வணக்கிறோம் அப்படின்றதுனால ரொம்ப நேரம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை வதக்கிடணும் அது வணங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம வச்சுருக்க அந்த தூள் எல்லாம் போடுவோம் நம்ம மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் அதை நம்ம ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஒரு கிண்டி கிண்டிக்கலாம் இந்த மசாலா தூள் போடும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து சட்டியில் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து சட்டியிலே பிடிச்சிக்கும் வெங்காயத்தில் தக்காளிலாம் அது படாது அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு உடனே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மசாலா எல்லாம் அதில் கலந்துடும் நம்ம கொதிக்க விட தான் போகிறோம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டால் போதும் ஒரு ஒரு டம்ளர் விடுறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு சாம்பார் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் லைட்டாக கொதிக்கும் போதே நம்ம வந்து உப்பு போட்டுடலாம் உப்பையை நம்ம கடைசியில் சேர்க்காமல் நடுவிலே சேர்க்குறோம் அப்படின்னா உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு காய்கறி தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ இதெல்லாம் போட்டதுனால இப்போ அது வேக வெந்ததுக்கு அப்புறமே கொதிக்கும் அப்போவே நம்ம வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயமும் நம்ம வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் வாசனைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அவ்வளோ அளவு அளவு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம செய்கிறது வந்து நம்ம வந்து தக்காளி சாம்பார் செய்கிறோம் இதை வந்து நம்ம வந்து பொங்கலுக்கு இட்லி தோசை இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் குருமா மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து 
தேங்காய் பொட்டுக்கல்ல பூண்டு அதெல்லாம் அந்த அரைச்ச விழுதையும் நம்ம வந்து இதில் விட போகிறோம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் குருமா மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து சப்பாத்தி நான் அதுக்கு கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கப்புறமே அடுத்து நம்ம வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா விழுது பூண்டு தேங்காய் பொட்டுக்கல்ல அதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த விழுத நம்ம வந்து அதில் விட போகிறோம் நம்ம அரைச்சி விட்ட சாம்பார் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை நம்ம சப்பாத்திக்கு நான்கெலாம் தொத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணியாக வச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் குரும்ப மாதிரி இருந்தால் தான் அதுக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி விற்றும் போது நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி விட்டுக்கலாம் மொத்தமாக இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கோம் அரைச்சி விற்றதோடு சேர்த்து ஸோ இந்த கலவை வந்து கொதிச்சதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் மல்லித்தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மல்லித்தூளை அதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ இதை கொதிக்க விடணும் இது கொதிக்க ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதை நம்ம வந்து கொதிக்க விடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஒரு நாலு நிமிஷம் அந்த மாதிரி ஆகும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் வெங்காயம் தக்காளியெலாம் வெந்துருச்சா அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு கொதித்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம வந்து தூள் தூளாக வெட்டி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையை அதில் நம்ம செத்துடுறோம் இது வந்து வாசனைக்காக இது வந்து நம்ம வேக வைக்கணுன்றதெல்லாம் இல்லை ஒரு ஒரு நிமிஷம் இதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு இந்த வாசனை அதில் சேர்கிற வரைக்கும் நம்ம விட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம இதை இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ சாம்பார் இப்போது தயாராகிடுச்சு இந்த சாம்பாரை இட்லி தோசை பொங்கல் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம்